சூப்பர் தான் விழா நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் பார்த்துக்கோங்க தீபாவளி டைம் வேறு வீடு சுற்றி நிறைய குட்டி பசங்க வேறு இருக்காங்க வீட்டுக்குள்ளேயே ராக்கெட் விட போகிறாங்க பாருங்கள் அதெல்லாம் இருக்குது நம்மளும் சேர்ந்து ராக்கெட் விட வேண்டியது தான் சரி ரைட்டு சென்னையில் என்ன பிளானு எப்போ தான் ஊருக்கு கிளம்ப போகிற நீ வேறு நான் வந்துட்டோம் தீபாவளி ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு கிளம்ப வேண்டியது தான் சூப்பரா நம்ம தெரிஞ்ச ஒரு கடை இருக்குது சீப்பாகவும் இருக்கும் குவாலிட்டியாகவும் இருக்கும் அங்கே போய் எடுத்துக்க அட சீப்பாக இருந்தானே காஸ்ட்லியாக இருந்தானே எந்த துணியும் ஆறு மாதம் தாண்ட மாட்டேங்குது இந்த இது ஆறு மாதம் தாண்ட மாட்டேங்குதா டே ஒரு சின்ன ட்ரிக்கு யூஸ் பண்ணாலே துணியெல்லாம் ரொம்ப காலத்துக்கு வரும் தெரியுமா அதெல்லாம் கூட விடு இந்த மாதிரி பில்டிங்கெல்லாம் கூட அந்த ட்ரிக்கு யூஸ் பண்ணி தான் கட்டுறாங்க அது ஒன்றும் தெரியுமா இன்னும் நான் அதுவும் கேட்டுட்டு இருக்கேன் நீங்கள் சம்மந்தமே இல்லாமல் பில்டிங் கிட்டிங் சொல்கிறீங்க அடே சத்தியமாக சம்மந்தம் இருக்குடா நம்புடா இந்த சட்டையெல்லாம் எடுத்து மூணு வருஷம் ஆகுது இன்னும் மூணு வருஷம் ஆகுதா அப்படி நான் ட்ரிக்னா அது அடா அதை ஒன்றும் இல்லைடா சிம்பிள் சயின்ஸ் தீபாவளி வந்துருச்சு எல்லாருமே புது ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்கியிருப்பீங்க ஆனா அடுத்த ஒரு அஞ்சாறு மாசத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா துணி நம்ம துவைக்கிறங்கிற பேர்ல அடிச்சு துவச்சு புழிஞ்சிருப்போம் இதனால வந்து சட்டையோட சைஸும் பாதிக்கப்படும் அதோட கலரும் பாதிக்கப்படும் இதனால வந்து கம்ப்ளீட்டா அந்த சட்டையை வந்து பாலாகிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி ஒரு துணியை துவச்சு புளியிறப்ப என்ன நடக்குது அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு துவச்ச துணியை வந்து ஹாரிசான்ட் ஆக்சஸ்ல எடுத்துக்கலாம் இந்த துணியோட லெப்ட் சைடு வந்து ஏன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ரைட் சைடு வந்து பின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இந்த துணியை நம்ம புளியணும் அப்படின்னா இந்த துணிக்கு ஒரு போர்ஸ வந்து நம்ம கையால கொடுக்கணும் அதாவது இந்த துணியோட ஏ என்ற கிளாக் வைஸ்லயும் பி என்ற வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸும் சுத்தணும் இதனால ரெண்டு எண்ட்லயும் வந்து துணி இப்படி சுத்திக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்குற ஃபோர்ஸ்னால ஒரு பொருள் சுத்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபோர்ஸை நம்ம வந்து டார்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டார்க் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம டே டு டே லைஃப்ல வந்து நம்ம நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உதாரணத்துக்கு ஒரு பாட்டில் மூடி நம்ம ஓப்பன் பண்ணும்போதும் சரி ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர் வச்சுட்டு வந்து ஸ்க்ரூவை கலட்டும் போதும் சரி இந்த டார்க் அப்படிங்கிற ஃபோர்ஸால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேலையெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த துணி மாதிரி அந்த பொருள் மேல நம்ம டார்க் அப்ளை பண்றப்போ அந்த பொருள் வந்து முருகுச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம டார்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு நல்ல முறுக்கண துணியை பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாதாரண துணியோட கம்பேர் பண்றப்போ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறத நீங்களே கம்பிகளுக்கு <laughs> ஒரு துணியை நம்ம முறுக்குற மாதிரி ஒரு கம்பி சூடா இருக்கிறப்போ அது ஒரு மிஷின்ல வச்சு முறுக்குவாங்க இப்படி முறுக்குறப்போ நம்ம துணியை முறுக்குறப்ப எப்படி துணி ஸ்ட்ராங் ஆச்சோ அதே மாதிரி நம்ம கம்பியை முறுக்குறப்பையும் இந்த கம்பி வந்து ஸ்ட்ராங் ஆயிடும் இந்த காரணத்தினாலதான் பாத்தீங்கன்னா கயர் எல்லாம் பண்றப்ப முறுக்கி முறுக்கி தயாரிப்பாங்க சோ தட் இந்த கயர்கள்லாம் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் ஆனா இந்த முறுக்கு கம்பியில ஒரு மிகப்பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு அது என்னன்னா நம்ம துணியை முறுக்குறப்போ அந்த துணியில உள்ள டார்ஷனல் ஸ்ட்ரெஸ்னால எப்படி துணி பாதிக்கப்படுதோ அதே மாதிரி இந்த முறுக்கு கம்பியில இருக்கிற டார்ஷனல் ஸ்ட்ரெஸ்னால அந்த முறுக்கு கம்பியோட நீடித்து உழைக்கிற தன்மை வந்து பெருசா பாதிக்கப்படும் சோ இந்த பிரச்சனையினாலதான் பாத்தீங்கன்னா டிஎம்டி பார் அப்படிங்கறத யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இந்த டிஎம்டி பார் வந்து முறுக்கெல்லாம் மாட்டாங்க அதுக்கு பதிலா டிஎம்டி பாரோட நடுப்பகுதி வந்து ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கும் அதுக்கு மேல வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு லேயர் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இதனால இந்த கம்பி வந்து ஃபிளெக்சிபிளாகவும் இருக்கும் ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும் நிலநடுக்கம் வந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா பில்டிங் வந்து ஸ்ட்ராங்கா பாதுகாக்கும் இதே மாதிரி தான் நம்ம துணியை வந்து முறுக்கு கம்பி மாதிரி ரொம்ப முறுக்காம லேசா புழிஞ்சு காய போட்டோம் அப்படின்னாலே ரொம்ப நாளைக்கு வீணாகாம இருக்கும் இது தெரியாம நம்ம சொத்துல பாத்தி துணி வாங்குறதுக்கே செலவு பண்ணிட்டோமே சரி சரி அங்க வெட்டியா கதை பேசிட்டு இல்லாம மீதி துணியை காய போட்டு வந்து சேருங்க முதல்ல போய் பேங்க்ல ஒரு லோன் வாங்கியாச்சு வாஷிங் மிஷின் வாங்கிறோம் டேய் இன்னும் நான் ரெக்கார்ட் பண்றீங்க போஸ்ட் பண்ணுங்களே நாங்கள் வீக்கெண்ட் கிளாஸஸ் கண்டெக்ட் பண்ணுறப்போ நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து எங்கள்கிட்ட வச்ச ரெக்வஸ்ட் என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பசங்க வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸ் கற்றுக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க ஸோ மேத்தமேட்டிக்ஸை வந்து சிம்பிள் ஆக்டிவிட்டிஸ் வழியாக சொல்லிக் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அதனால் சென்னையிலே முதல் முறையை வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸை ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டாக சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம் இதில் வந்து சிம்பிளாக நம்பர்ஸில் இருந்து காம்ப்ளெக்ஸான அல்ஜிப்ரா ட்ரிக்னாமெட்ரி வர வந்து பசங்க ஆக்டிவிட்டி வழியாக வந்து செஞ்சு பார்த்து கற்றுக்க போகிறாங்க இந்த ஒர்க் ஷாப்பில் வந்து செவன் டூ ஃபிஃப்டின் வரை ஏஜ் குரூப் உள்ள பசங்க கலந்துக்கலாம் ஒவ்வொரு ஏஜ்